Ali Karahasanoğlu. Ne demişti Erdoğan? Faiz sebep, enflasyon sonuç. Yıllar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan faiz sebep, enflasyon sonuç demişti. Kıyameti kopardılar. Kimisi enflasyonun olduğu bir ülkede faizin zorunlu olarak yükseleceğini söyledi. Kimisi faizi düşürmekle enflasyonun düşmeyeceğini söyledi. Oysa soru net. Faiz dediğimiz maliyet malların üstüne biniyor mu, bilmiyor mu? Bu soruya hayır cevabı verilmesi mümkün mü? Tabii ki değil. İkinci soru daha net. Faiz kadar malın üzerine binen maliyet aslında enflasyon olarak bize dönüyor mu? Bunun da cevabı net. Evet. Şunu söyleyenler çıkabilir. Faiz düşük olunca insanlar tasarruf etmez. Tasarruf etmeyince de talep fazlalığı oluşur. Talep fazlalığı da enflasyona sebep olur. İyi de Türkiye şartlarında insanların tasarruf edebileceği bir durum yok ki. Faiz düşük diye tasarruf etmeyip tüketime yöneldiler. Veya bir başka açıdan konuyu yorumlayalım. Tasarruf edilebilecek durumda olanların tek yolu parayı faiz yatırmak değil ki. Dövize yatırırlar ki yatırıyorlar. Gayrimenkule yatırırlar. Araç sahibi olarak paralarını değerlendirebilirler. Ve bu üç üründe de fiyat artışına sebep olup yine enflasyon olarak bize dönüş sağlarlar. Dolayısıyla faizin yükseltilmesini isteyenler bize net olarak şunu söylemeliydiler. Yükselen faiz kimin cebinden çıkacak ki enflasyon olarak bize yansımasın? Patronun cebinden mi? Patron enayi mi ki faiz maliyetini kendi cebinden karşılasın? Patronun cebinden çıkmayacaksa tek alternatif kalıyor vatandaşın cebinden çıkacak. Bunun da Türkçesi faiz ne kadar artarsa enflasyon da o kadar artacaktır. Daron Acamoğlu'ndan başlayın Özgür Demirtaş'a kadar Mahfi Eğilmez'den Durmuş Yılmaz'ına kadar ne kadar ekonomist geçinen varsa ne kadar faizi arttırın arttırın hem de radikal oranda arttırın diyen varsa hepsine soralım. Yükseltilen faiz kimin cebinden çıkacak? Faiz nereden karşılanacak? Bu soruya cevap verilmediği sürece ekonominin verilerine göre konuşulmuş olamaz. Yapılan okkabazlık olur. Şunu söylerlerse hak veririm. Faiz dışında da enflasyonun artmasının sebepleri vardır. Dolayısıyla faizi indirmekle tek başına ve mutlak olarak enflasyon inmez. Bu tez doğrudur. Aksini söyleyen de yoktur. Faizi indirseniz dahi yine başka başka sebeplerle enflasyonu indirememe ihtimaliniz vardır. Ama Türkiye şartlarında bu ihtimal geçtiğimiz süreçte gerçekleşmedi. Tatbikatta faizi %8,5'lara indirerek enflasyonu da %38'lere kadar indirdik. Yani Erdoğan'ın tezi gerçek hayatta karşılığını buldu. Ama bu noktada kararlı duruştan muhalefetin de baskısıyla vazgeçildi. Ve şimdi faizi yükselterek enflasyonu da tekrar %58'e çıkarttığımız da bir gerçek. O zaman yalın olarak karşımızdaki gerçek şu. Faizi yükselttik. Enflasyon da yükseldi. Veya Tayyip Erdoğan'ın açıklama tarzı ile faiz sebep enflasyon sonuç. Derseniz ki bu kadar yalın bir gerçek karşımızda dururken Tayyip Erdoğan niye faizin yükseltilmesini onay verdi? İşte orada duvara tosluyoruz. Niye tosluyoruz? Çünkü yalnız bırakan Tayyip Erdoğan faizin haramiyetine inanan Saadet ile faizin yükseltilmesini CHP ile iş tutmasını resmi bıraktı Tayyip Erdoğan direnerek ulaşılacak çözümün faturasının büyük olacağını gördü. Bir başka dönemde daha güçlendiğimiz bir süreçte tekrar hayata geçirmek üzere faizin sıfıra indirilmesi kararını erteledi. Bu ertelemeyi faiz sebep enflasyon sonuçtur tezi kötü diyerek kimse yorumlayamaz. Yorumlayana dün açıklanan Ağustos ayı enflasyon en güzel cevaptır. Sizin dediğiniz dinlendi, faiz arttırıldı, enflasyon da arttı. Daha bunun ötesinde bir gerçek var mı? Faiz artırıldı %2.5'dan %25'e çıktı. Enflasyon da 38'den 58'e çıktı. Bu kadar net bir sonuç karşımızda dururken dahi faiz sebep enflasyon sonuç tezi çöktü denilmesi utanmazlığın zirve yapmasıdır. Türkiye'de enflasyonun sebebi talep fazlalığı olduğunda hemen herkes birleştiği halde ne hikmetse talep fazlalığını çözme noktasına odaklanmamız gerektiği halde ısrarla faizi yükseltme ile çözüm bulma dayatması yapıldı. Ve sonuçta da bir avuç paradan para kazananın isteği kabullenildi. Ve ne yazık ki bu olumsuz gelişmede payı olan Saadet Partililer şimdi çıkmışlar ne oldu hani nas vardı diyerek adeta ayeti de araya koyarak 
alaylı açıklamalara imza atıyorlar. Çözüm şu olmalıydı. Talebi karşılayacak art artışı sağlanmalı. Bu noktada yeterince sermaye yoksa onun da dışında yatırımlarla karşılanması başarılmalıydı. Nitekim Bay ile yapılan görüşmeler, Arabistan ile yapılan görüşmeler zaten bu yolda önemli adımlar atıldığını gösteriyordu. Enflasyonu da en önemli hızlandırıcı olarak faizi düşük seviyede tutarak yatırım amaçlı para girişinin sağlanmasında biraz daha sabır gösterilebilseydi bugünkü %58'lere varan enflasyon ile karşılaşmamış olacaktık. Ama gelin görün ki 3 bakanlı %5'lik bir partiye keşke çeken ana muhalefet partisinin öngörüsüzlüğü aynı partinin önüne gelen danışman kadrosuna tayıp sonra da bizde danışman değildir açıklamasında bulunması bir yandan kurumların tepe noktasındaki yöneticilerin altılı masa ittifakı ile atanacağı protokollere bağlanmışken masa altında bambaşka peşkeşlerle ülkenin yönetimine gelmek için karanlık ilişkilere girilmesi maalesef Türkiye'nin politikasında sabırla hareket etmemizin önünü tıkadı. Merkez Bankası bir ay önce adeta dün açıklanan enflasyonun müjdesini kendi açıklamasıyla yaptı. Merkez Bankası %58 enflasyon bekliyoruz dedikten sonra Piyasada başka bir sonuç beklemek mümkün mü? Onlar %58 dediyseler yıl sonunda daha yükseğini bile beklememiz lazım. Yol yakınken bu yanlış politikadan vazgeçilmesi beklentimizi dillendirelim. Aksi takdirde para baronlarının iştahlarını her daim artacağını %58 enflasyon ile %25 faiz ile yetinmeyeceklerini hatırlatalım.